豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣片娱圈。二零零八年十一月二十七日，一场低调的婚宴在新加坡举办。新人来头很大，男方是百亿身家的地产商罗康瑞，女方则是霍家前儿媳朱玲玲。曾在一九七七年当选香港小姐，罗康瑞和朱玲玲都是大名人，可他们的婚礼却低调的吓人，只邀请了极少数至亲好友参加。相比之下，朱玲玲与前夫霍震霆结婚时，场面那叫一个盛大。身家超过百亿的罗康瑞虽然比不过霍家，却也是能上福布斯排行榜的大富豪。他为何要如此低调的结婚？难道是对朱玲玲爱的不够深吗？恰恰相反，罗康瑞这样做正是考虑到了朱玲玲的身份，也是他对朱玲玲爱之深切的体现。相比霍震霆来说，罗康瑞几乎就是白手起家。因为父亲虽然有钱，但却从未真正得到过强而有力的支持。一个人为着学习奔波于外，然后一个人又回香港创业。在这个过程中，父亲以狼性教育为名，并未对儿子伸出多少援手。当然，罗康瑞从没怨过父亲，因为他有九个孩子，而家产只有一份。其实这种思想是正确的，靠自己打拼自己的天下，这就是非常正确的三观。特别是在过去，人们似乎很认同这样的道理：爹有娘有，不如自己有。罗康瑞十五岁去澳洲留学，已经懂得了一生必须要自己努力，面对世界才是王道的真理。二十一岁学成回国，也没有计较家里的财产，而是大刀阔斧干起了自己的事业。在这个过程中，罗康瑞是过了一段苦日子的，几近而立之年，为了拼搏事业而依旧未婚。可就在这个时候，他看到了朱玲玲，这到底是人生中的幸运还是不幸，恐怕谁也说不清楚。只有罗康瑞自己知道，他爱上了那个十九岁的香港小姐，她明艳靓丽，她温婉可人。然而，爱情是伴随着面包的支撑的同时，也必须要拥有强大精神上的财富。才能成为自由选择的奢侈品。当年朱玲玲一举成名，成为香港炙手可热的人物。追求她的人如过江之鲫，包括了霍震霆这样的首富之子。所以，罗康瑞的爱情还没来得及开放，便已经凋零。他只能默默地看着朱玲玲走向霍家的商业帝国，而自己则没有张口挽留的一丝余地。爱一个人，就给他最好的生活，这大概才是真正的爱情诠释。罗康瑞自然而然的自卑，恰恰说明了他对朱玲玲的重视，无法给她最好的生活，所以没有勇气站出来追求她。结果就是罗康瑞选择了与何晶杰结婚，一个可以帮助他创业，并能让他安心创业的女人。两人结婚时，罗康瑞只能算是小富豪，但是何晶杰却相信丈夫一定能飞黄腾达。他默默地为罗康瑞打点好家里的一切，让他没有后顾之忧，从而可以将所有的精力都投入到事业中去。婚后的几年内，何晶杰先后为罗康瑞生下了一儿一女，儿子取名罗俊成，女儿取名罗宝瑜，都是寓意美好的名字。可见那时的何晶杰一定沉浸在幸福之中。他虽然算不得豪门阔太太，快乐程度却未必比不上嫁入霍家的朱玲玲。上世纪八十年代中期，罗康瑞开始将业务向大陆扩展，正好赶上了改革的东风。那段时间，罗康瑞的瑞安集团在上海发展的很快，他也因此得了个“上海姑爷”的称号。大陆的业务让罗康瑞的身家迅速增长。到了一九九七年，公司上市时，他的个人资产已经突破百亿港币大关，成为全港排名靠前的大富豪，足可与父亲罗英石并驾齐驱。由于罗康瑞的身家积累大都是在婚内完成的，所以从法律上讲，妻子何晶杰应该拥有百亿资产的一半所有权，而这也是他应该得的，因为没有他的贴身照顾，罗康瑞就不可能集中精力搞事业。对于罗康瑞来说，何晶杰就是典型的贤内助，追求朱玲玲失败本是件憾事，可罗康瑞却转头娶了贤惠的何晶杰为妻，足见当年的情场失意，于他来说未必是件坏事。但用过去的话来说，何晶杰是罗康瑞的糟糠之妻。或许这个称谓就代表了一种轻贱：女人用所有的青春去成全一个男人，用所有的价值去支撑一个男人，最终自己所剩下的便注定只是糟糠。退而求其次。
，那才是一个男人内心真正的语言。感动这种东西，在爱情当中从来都是廉价的。如果你总想以感动去获得爱情的话，那就拥有承受伤害的能力。包括罗康瑞也是如此，得不到朱玲玲，他将自己放在了糟糠的位置。默默守在人家身边，成为人家随叫随到的好友，而何金杰亦是如此，守着罗康瑞，为他生儿育女，为他打理家务，帮助其发展事业。外界有说法就是，若没有何金杰的支持，就没有罗康瑞的今天。可又怎么样呢？有人在爱情中等来感动，有人则只等来失望。当祝玲玲离婚之后，何金杰便只能失望的离开了。祝玲玲本来在霍家已经隐忍已久。金丝笼般的家庭让他无法自由，但为了所谓的家庭，他只能一人再忍。可二零零七年七月，一则爆料引发了霍震霆和朱玲玲的婚姻危机。这则爆料直指霍震霆与一名女主持人保持着不正当关系。朱玲玲的美貌举世公认，如今却遭到丈夫背叛，这让她很难过。在她的质问下，霍震霆坦白了一切，朱玲玲这才发现丈夫的心已经不在她身上了。你看，这又是爱情之中的感动与失望。朱玲玲自认为在霍家已经兢兢业业，已经八面玲珑，已经忍了再忍，可并没有感动丈夫。她得到的只是一件绿裙子。在这样的情况下，朱玲玲选择了退出，直接带着小儿子走出霍家大门。在这个过程中，她虽然进行过反复，想着孩子未来的声明而委曲求全。但奈何隔阂一旦产生，想要弥补就难上加难。更何况没有真爱的夫妻之间，想要通过外界的督促来装一辈子恩爱，那就太难了。失落而失望的朱玲玲，一再与真爱自己的罗康瑞谈心交流，一来二去，这种对比便让他再也没有坚持下去的决心。二零零五年，朱玲玲摘下首富太太的头冠，然后头也不回地走出了霍家。罗康瑞似乎终于等到了机会，竟然也与一心要等感动丈夫的何金杰离婚了。这样的爱情，这样的婚姻，很难说对与错。罗康瑞要跟何金杰离婚时，何金杰几乎一声不吭。他知道自己留不住丈夫的心，更阻止不了他要做的事。但奇怪的是，何金杰离婚时居然一分钱也不要，并且在离婚后仍然租住在罗家豪宅对面。希望能像以前那样照顾罗康瑞的饮食起居。也许在何金杰看来，罗康瑞抛弃他只是暂时的，总有一天丈夫会记得他的好，会回来跟他继续生活。但是何金杰想错了，罗康瑞跟朱玲玲是真爱，他们有共同的兴趣爱好，有说不完的话，他们是灵魂伴侣。二零零八年，朱玲玲成了罗康瑞的法定妻子。结婚后不久，罗康瑞就公开宣布所有资产与朱玲玲共享，也就是说，朱玲玲如果与罗康瑞离婚，就能立刻分掉他的一半遗产。富豪娶妻之前，一般都会做财产公证，甚至在婚后都提防着妻子觊觎他的财产。比如刘强东娶张泽天时，就提前透支了十年薪水，可罗康瑞倒好，他居然主动把百亿资产分给朱玲玲一半。这要不是真爱，恐怕很难用其他原因来解释了。不过朱玲玲应该也不会真的想要这笔钱，更不可能把这些钱留给自己的三个儿子去继承，因为霍家不差钱，更不会要这种钱。所以不管罗康瑞有没有让朱玲玲共享财产，罗家的钱最终还是会落到罗宝瑜和罗俊成姐弟的头上。这或许也是何金杰离婚时明明可以分走几十亿，却选择一分不要的根本原因吧。有人说，追求真爱无罪，但即便在外人看来是这样，对于受害方何金杰以及他的子女来说，感受肯定就不一样了。罗康瑞与朱玲玲的恋情曝光后，他与一双儿女的关系也急转直下。年纪越来越大的他，希望亲儿子罗俊成接他的班，结果遭到拒绝。罗俊成甚至连香港都不愿意回，长期在澳大利亚居住，但他的经商道路不如父亲那样顺利。更没有取得父亲罗康瑞这么大的成就。有段时间，罗俊成资金链断裂，找父亲筹款度过危机。罗康瑞本以为这是缓和父子关系的好机会，结果罗俊成严格按照程序，连本带利归还，父子俩仍然形同陌路人
。罗康瑞没办法，只得请出前妻何金杰做儿子的思想工作。但不管母亲如何劝说，罗俊成也不愿意去接父亲的班。这一点似乎也是遗传了罗康瑞的人生，不寄予家中产业。靠自己走一条让自己说了算的路，这是骨气，也是一种魄力。直到这时，罗康瑞才意识到，他离婚娶初恋，与所爱的女人分享自己全部家产的同时，深深伤害了三个曾经对他来说最重要的人。儿子不肯，罗康瑞只得又找到了女儿罗宝瑜。罗宝瑜本来也不愿意接班。不过，在母亲何金杰的劝说下，他最终还是放下芥蒂，回到家族企业工作。如今已成为家族集团的执行董事。是的，一个圈子就是如此有排他性。你想让一个人走进这个圈子，那就意味着要有人离开。罗康瑞在这个圈子里领进了朱玲玲，结果前妻走了，儿子走了，女儿也走了。看着诺大的商业之圈，已经年过七十的罗康瑞却面临无人继承的苦恼，这对于一个成功的商人来说，到底是幸还是不幸呢？其实人生就是这样，当你品尝一种美味的时候，势必就会失去另外一种美好。罗康瑞得到了朱玲玲，但却失去了儿子的归心。虽然如今在前妻的帮助下，女儿愿意站出来帮他打理产业，可他内心必定意难平。这一生为何总是不能爱情与亲情同时拥有？罗康瑞与朱玲玲是真爱，他能够慷慨地与对方共享百亿财产，这是最好的证明。但为了和真爱在一起，却闹得父子生疏，甚至有可能百年之后财产无人愿意继承，这算不算是一种悲剧呢？也许对于罗康瑞来说，爱情和亲情本来就很难两全吧。除非当初追求朱玲玲成功的是她，而不是霍震霆。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。